በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር በ3 ተጨመረ የኢትዮጵያ ህብረት ሰብጤና ኢንስቲትዩት ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ 87 ሰዎች የላብራቶሪ ምርመራ የተደረገላቸው ሲሆን በቫይረሱ የተያዙ 3 ተጨማሪ ሰዎች መገኘታቸውንና በአጠቃላይ በሀገራችን በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 19 መድረሱን በዛሬው ዕለት ይፋ አድርጓል የመጀመሪያው ታማሚ የ26 አመት ኢትዮጵያዊ መሆኑ አተነግሯል ለመጋቢት 8 2012 ከብራሰል ቤልጂየም እንዲሁም ደግሞ መጋቢት 10 2012 ዓ.ም ተመረጥ ወደ ካሜሮን የጉዞ ታሪክ የነበረት መሆኑን አተገልጿል ግለሰባው የበሽታው መልክት ስለታየባት ወደ ጤና ተቋም በመሄድ ምርመራ አድርጋለች ተቋሙም ለኢትዮጵያ ህብረት ሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ሪፖርት በማድረጉ በተደረገላት የላብራቶሪ ምርመራ መጋቢት 19 2012 ዓ.ም ተመረጥ በቫይረሱ መያዟ ተረጋግጧል ሁለተኛና ሶስተኛ ተማሚዎች የአንድ ቤተሰብ አባላት ይሆኑ የ14 እና የ48 አመት ያዳማ ከተማ ነዋሪዎች ይሁኑ ኢትዮጵያውያን ናቸው ግለሰቦቹ የበሽታው ምልክትን ቢያሳዩም ከዚህ በፊት በቫይረሱ ከተያዘ ግለሰብ ጋር የቅርብ ንክኪ ስለነበራቸው በለይቶ ማቆያ ክትትል የተደረገላቸው ነበር እንግዲህ ግለሰቦቹ መጋቢት 19 ወይም በትላንትናው ዕለት ነው በተደረገላቸው የላብራቶሪ ምርመራ በቫይረሱ መያዛቸው የተረጋገጠው ሌላኛው ደግሞ በቅዱስ ጴጥሮስ ሆስፒታል በትላንትናው ለት የኢትዮጵያ ሀኪሞች ህብረት ያወጣው አንድ መረጃ ነበር ምንድነው የሚለው በቅዱስ ጴጥሮስ ሆስፒታል ለሌላ የውስጥ ደው ህመም የመጣች ታማሚ የኮሮና ቫይረስ ተጠቂ እንደሆነሽ ተረጋግጧል ሌላ ለኢትዮጵያ ሀኪሞች ህብረት በይፋዩ የፌስቡክ ገጹ ላይ ባወጣው መረጃ በዚህ ምክንያት 22 የህክምና ባለሙያዎችም የኮሮና ህመምተኛ መሆኑ አከመተውቁ በፊት ህክምና በሚያደርጉበት ወቅት ራስን የመጠበቂያ ቁሳቁስ ስላል ነበራቸው በተፈጠረ ንክኪ ኳራንቲ ተደርገዋል ይላል ላይ ያይዘውም አባካቸው ለሁሉም የህክምና ባለሙያዎች ራሳቸውን ኮወረርሽኝ የሚጠብቁበት አልባሳት ይቀርብላቸው አለበለዚያ ከህዝቡ ቀድሞ ባለሙያው በማቆያ ወይንም በህመም ባስካለም በሞት ሊያልቅ ይችላልና ይታሰብበት ሲል የኢትዮጵያ ሀኪሞች ህብረት በፌስቡክ ገጹ ላይ አውጥቶ ነበር ይህ መረጃ ምን ያህል ኡነት ነው ስንል ወደ ቅዱስ ጴጥሮስ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ደውለናል በዛም የሚገኙት የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ሐላፊ የሆኑት አቶ አሸናፊ አምብሬን አግንተን ነበረ ይህ የወጣው መረጃ ምን ያህል ኡነት ነው በሚል አነሳንላቸው ጥያቄ በርግጥ አንዲት ሴት የሳምባ ምች በሽታ እንዳለባትና የኮሮና ምልክትም ስለታየባት ደሟ ለህብረት ሰብጤና ኢንስቲትዩት ተልኮ ሆስፒታሉ ውጤቱን በመጠባበቅ ላይ ነው ለጥንቃቄ ሲባልም ከበሽተኛዋ ጋር ንክክ የነበራቸው የተለያዩ 22 የሚጠጉ ነርሶች ዶክተሮችና አስተማሚዎች መለያ ክፍል ውስጥ ገብተዋል በሚል የህزب ግንኙነት ሐላፊው አቶ አሸናፊ አምብሬ ገልጸውልናል እንግዲህ በጣም ሊታሰብበት የሚገባ ባና ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግም የሚያስፈልግበት ሰዓት ላይ ነው የدرس ነው ከዚህ ጋር በተያያዘ ደራሲ ማዓዛ ወርቁ አንድ ነገር አጋርታለች እንዲያስቡት በሚል ከቤተሰቡ ከሚወዷቸውና አንዳቸው በኮሮና ቫይረስ ቢያዙና የህክምና አርዳታ የሚፈልጉበት ደረጃ ቢደርሱ አምቡላንስ መጥቶ ከቤት ሲወስዳቸው ተከትየ ይሄዳለሁ ብለው እንዳያስቡ አይሄዱም ማስተማም አይችሉም ህመሙ እንዴት እንደሚያደርጋቸው አያዩ ለአጽናንኗቸው ሀኪም ሊጠሩላቸው እድል የለውትም ይሄሙ ማን መጠየቂያ ሰዓት የሚባል የለም ቫይረሱን ድል ስኪነሱት ወይንም ስኪሸነፉ ለቀናት ወይንም ለሳምንታት የሚያደርጉትን ግብ ግብ ካዩ ምናልባት ሊያዩ የሚችሉት በከፍተኛ ድካም ላይ የሚሆኑት የህክምና ባለሙያዎች ብቻ ናቸው እነሱ ደግሞ ጊዜ ተርፏቸው ያሉበትን ሁኔታ ደውለው ወይ ደውለውላቸው ለሳውቆት አይችሉም ታማሚዎቹም ለመደወል ወይ መልእክት ለመጻፍ አቅማይ ኖራቸው ብቻቸውን ይታገላሉ እርሶም ቤቱ ሆነው ዳኑ ሞቱ ይያሉ ብቻውትን ይጨነቃሉ አይበለውና እርሶም ቢሆኑ የታመሙት ተመሳሳይ ነው ያስፈራል ማርት አይደለም ማስፈራራት አይደለም ከመጣ ኡነታው ይሄ ነው ይህ በራስ ወይም በሚወዱት ሁሉ እንዳይደርስ ካላሰቡ ወይ ካልፈሩ ገና ማሰብ አልጀመሩም ማለት ነው አልገባውትም ቤቱ 
ይቀመጡ በቃ በሚል ደራሲ ማዛ ወርቁ ነበርች ያጋራችሁ እንግዲህ የሕክምና ባለሙያዎች ምን ያህል ተጋላጭ እንደሆኑ ይታወቃሉ በአጠቃላይ እንግዲህ በመሐበረሰቡም ዘንድ የተመረመረውና ውጤቱ የታወቀውን ቁጥር ነው ይሄን እናህል እየተባለ መረጃ ይወጣ ያለው አሁን በኢትዮጵያ 19 መድረሱ ይፋ ተደርጓል በትላንትናው እለት እንግዲህ አንዱ ለሶስት ተከታታይ ቀናት ምርመራ ሲደረግለት ውጤቱ ነጻ መሆኑን በማሳየቱ በማገገም ላይ ነው በሚልም የጤና ጠበቃ ሚኒስቴር መረጃ ማውጣቱ ይታወሳል በአጠቃላይ ግን በአለም አቀፍ ደረጃ በኮሮና ቫይረስ ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥር ከ30 ሺህ መብለጡ ተነግሯል መነሻውን በቻይና ሁ በግዛት ያደረገው የኮሮና ቫይረስ አሁን ላይ የዓለም ስጋት መሆኑ እንደቀጠለ ነው እንግዲህ ከ170 በላይ በሆኑ ሀገራት ላይ አዳርሷል እንግዲህ የሟቾች ቁጥርም 30 ሺህ 850 ሰባት መድረሱ ተነግሯል በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ደግሞ 665 ሺ 616 ደርሷል እጅግ በጣም በፍጥነት እየተዛመተ ነው የሚገኘው ይህ ቫይረስ በተለይ ደግሞ ጣሊያን ስፔን አሜሪካ ቻይና ኢራን ጀርመንና ፈረንሳይን ክፉኛ እየጎዳ ይገኛል እንደ ጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ መረጃ ከሆነ በአሜሪካ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 124 ሺ 686 ደርሷል ይህም በአለም ቀዳሚ ያድርጓታል አሜሪካን በጣሊያን 96472 በቻይና ደግሞ 82000 በስፔን 73057 በጀርመን 57697 እንዲሁም በፈረንሳይ 38105 ሰዎች በቫይረሱ ተይዟል ጣሊያን በማቾች ቁጥር ቀዳሚ ሆናለች 10023 ዜጎቿን በዚሁ ቫይረስ ምክንያት በሞት ተነጥቃለች የፊታችን ማክሰኞም በኮሮና ቫይረስ የሞቱ ዜጎች ቻን ለማሰብ ባንዲራዋን ዝቅ አድርጋ ታውለበለባለች ሀዘኗንም ትገልጻለች በስፔን 5982 ነው በሞት የተነጠቁት ወአና የቫይረሱ መነሻ በሆነቹ በቻይና 3182 ነው በኢራን ደግሞ 3517 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ህይወታቸውን አጥተዋል እንዲሁም በፈረንሳይ 2314 ሰዎች በቫይረሱ ምክንያት ህይወታቸውን አጥተዋል 141746 ሰዎችም ከቫይረሱ አገግመው ወደ ቤታቸው ተመለሰዋል ሀገራትም የቫይረሱን ስርጭት ለማስቆም የተለያዩ ደንብና መመሪያዎችን እያወጡ ነው የሚገኙ በሀገራችንም የተለያዩ መመሪያዎች እየወጡ ነው የሚገኙት ድጋፍ ለማድረግም ታዋቂ ሰዎች የተለያዩ ባለሀብቶች የኪነጥ መባለሙያዎችና ግለሰቦች ጭምር እንዳቀማቸው ድጋፍ ያደረጉ ይገኛሉ ከነዚህ መካከል አርቲስት ቴድሮስ ካሳሁን ወይንም ቴዲ አፍሮ 1.2 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉን የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ይፋ አድርገዋል እንዲሁም ደግሞ አርቲስት አመልማል አባተ መኖሪያ ቤቷን በጊዜያዊነት ማቆያ እንዲሆን ሰጣለች በተመሳሳይ ባለሀብት የሆኑት አቶ በላይነህ ክንዴ ኢትዮጵያ ሆቴልና ራስ ሆቴልን ህሙማን እንዲቆዩበት ወይንም ደግሞ በዚህ ቫይረስ የተጠረጠሩ በለይቶ ማቆያ ውስጥ መቆየት ለሚገባቸው ሰዎች ማረፊያ እንዲሆን አቆይተዋል ሰጣዋል ከዛም ባለፈ ደግሞ ለ100 ቀናት በለይቶ ማቆያ ውስጥ ለሚገኙ ታማሚዎች ምሳ ለማቅረብ ለተከታታይ 100 ቀናት ምሳ ለማቅረብ ይፋ አድርጓል በላይነህ ክንዴ ቢዝነስ ግሩፕ ነው ይሄንን ይፋ ያደረገው የተለያዩ ድጋፎች እየተደረጉ ነው እንግዲህ በዛሬው ዕለትም መንገዶችን ከተዋስ ያለ ማጽዳት የተለያዩ ስራዎች ተሰርቷል በሽታም ጪ ተዋስ ያንን ለማጽዳት ነው እንግዲህ በአዲስ አበባ 41 ኪሎ ሜትር የሚሸፍኑ ስፍራዎች ርጭት የተደረገባቸው ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤት ሰቡን እናመሰግናለን